Fit and sexy man siya ngayon, malusog na bata raw noon si Lourdes Virginia Moran Po o mas kilala natin bilang si Lovey Po. Ipinangnak siya noong February 11, 1989. Dating beauty queen at aktres ang kanyang inang si Rowena Moran. At sino nga ba ang hindi nakakakilala sa kanya ama? Ang tinuguri ang hari ng pelikulang Pilipino, ang yumaong si Fernando Po Jr. Lavi, ano bang tawag mo kay The King? Kasi kaming lahat tawag namin sa kanya The King. Yes. Ikaw, yes. anong tawag mo sa kanya? Papa. So ever since Papa. Mm -hmm. yes. Kamusta yung relationship ninyo habang lumalaki? Um, well, I grew up with my mom. So I'm mm -hmm. much closer to my mom. Pero may mga alaala ka ba na magkasama kayo nung bata ka? Yeah, but it's just that given the situation, para it's like I'd rather not mm -hmm. you know, dig into the whole world. Okay. Yeah. Sa pagdanais noon na mamuhay ng privado, pumunta na Amerika si na Lovey at ang kanyang ina. Pwede mo bang ikwento sa amin yung uh, paglaki mo sa ibang bansa? Kamusta mm -hmm. naman yung uh, childhood mo? Mas masaya. Um, very normal po yung childhood ko. Um, Siyempre may time na nandito ako nakatira and uh, nag-aral din po ako here. Pero sa States, siguro back and forth kami kasi yung kapatid ko um, uh, was born there. So, um, it was nice and very normal po yung childhood ko. Kung baga, um, nothing... What makes it special is it's just normal. Nothing um, extraordinary. Kahit tinalikuran na ng kanyang ina ang mundo ng showbiz, nanatiling pangarap naman ni Lovey ang maging aktres. Kamusta ka sa school? Ikaw ba yung tipong laging nag-race ng hand? Aktibo ka ba sa extracurricular activities? Ako, mas, ako yung aktibo sa extra, extracurricular activities. Pero doon pa lang nagsimula na, na alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Kasi yung mga clubs ko lagi sa school ay glee club, <laughs> drama club. Yung mga club, dream club ko. <laughs> yung mga ganun. Yun okay. yung mga clubs na sinasalihan ko dating dati pa. So, Simula nun, yung mga maliliit na bagay, yun yung naghulma sa akin sa pinakagusto kong maabot na goal is to be an actress. Mm -hmm. But saan mo kaya nakuha yung desire or yung, mm -hmm. um, yung kagustuhan na maging isang actress? Siguro it runs in the family. Siguro pinaka-dream ko po is to be able to give happiness through entertainment. At sobrang nagpapasalamat ako dahil nandito po ako ngayon. Kasi bata pa lang ako, ito na yung pinangarap ko. Dahil bit-bit ang isa sa pinakamalalaking pangalan sa industriya, mas mabigat daw ang pressure kay Lovey na patunayan ang sarili. Sa totoo lang po, it was more of a challenge um, to be his daughter, to carry his name, rather than an easy way in the industry. Kasi parang sa sobrang um, ganda ng iniwan niyang alaala sa ating lahat, parang mahirap siyang pantayan. Kasi nga parang i-relate nila lagi. Siyempre, i-relate nila lagi, which, which is understandable. Pero sa akin kasi, nung una, parang lagi kong iniisip na uh, yung, yung papa ko, uh, ganito siyang klaseng tao, ganito siyang klaseng artista, kailangan ganito din ako. But no, the moment na humiwalay ako doon sa pag-iisip na yun, Doon ko mas na-discovery yung sarili ko at doon ko mas, mas nabuo yung pagkatao ko. Kasi um, na-realize ko na hindi ako, una-una sa lahat, hindi ako nandito para i-please yung mga tao or maging kasing pantay na yung papa ko. Kasi alam ko hindi ko magagawa yun. Siguro kahit nga kalahati, may hirapan ako. Hmm. So, um, mas kinilala ko yung sarili ko at madami akong natutunan along the way at nadiskubre ko na iba yung direction ko kumpara sa kanya. Learn a thing or two about Lovey here on Pia Asks. Ilan ang tattoo mo? Tatlo. May balak ng dagdagan? Wala pa po. Minsan. <laughs> <laughs> Pag nasa mood. Pag nasa mood, oo. Anong mas pipiliin mo? Career or love? Pwede career and love. <laughs> <laughs> Hindi ko talaga kaya yan eh. It's either pantay siya or mauna yung career. Okay. Mm -hmm. Anong bagay sa buhay ni Lovey po na you cannot live without? Bagay? Mm -mm. Honestly, hmm, phone ko ngayon, yes. Ano ang magiging buhay ni Lovey kung hindi siya isang artista ngayon? Siguro isa po akong psychiatrist ngayon. 